still controls the seas and because of that the Americans would have to obey the British Royal Navy when it comes to seas. It was embarrassing and at the same time it was anti uh, for business activities. It, it was something detrimental for business activities. So Yebi, Ek Masla Tha, the problem of Ramanians was still there. Ramanians ka issue bhi exist karta tha. Thik hai ji. Chukke Ramanians abhi khatm nahi huye the aur unke saath har roz koi na koi larai in logo ki rehti thi. Iske ilawa, the constitution was too short, too brief. Us ayin ko interpret kaise karna hai, hindi meant kaise karna hai. Most of the responsibility lied with the first president. So whatever the first president would do, would work as a role model for the rest of the president who would succeed him. So ye ek zimedari hi Washington per thi. So it was not an easy task for him to rule over this country. बेटे इसलिए कि जब वो मिलिशियाज अपनी स्टेट्स को रिप्रेजेंट करने चले गए एवरी स्टेट इन अमेरिका हैज देयर ओन मिलिशिया एज वेल और एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मोस्ट ऑफ द स्टेट्स डिड नॉट इवन नो के जैसे कॉन्फेडरेशन हमारी एग्जिस्ट नहीं की है जो यूनियन भी को, को भी एग्जिस्ट करेगी या नहीं करे तो यूनियन आर्मी का होना जरूरी होता है एक एक यूनियन डिसिप्लिनड आर्मी एग्जिस्ट नहीं करती थी जो एक प्रॉब्लम थी और आगे जब आप सिविल वॉर्स वॉर पढ़ेंगे 1861 की आपको ज्यादा बेहतर समझ आएगा व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट व्हेन अमेरिकन जनरल्स एंड इवन डिसिप्लिन फोर्सेस ऑप्टेड फॉर द स्टेट मिलिशिया इंस्टेड ऑफ द यूनियन आर्मी ठीक है तो ये एक इशू वहां था एनी anyway, तो इन हालात में थर्टीएथ अप्रैल को President जो है, he took over the office in 1789, and he started taking up these problems one by one. He started taking up these problems one by one. सबसे पहले he established few government departments, formally established few government departments. Department of State established here. Thomas Jefferson को उसका Secretary of State लगाया. Department of State established here. Thomas Jefferson को उसका Secretary of State लगाया. Department of Treasury established here. Alexander Alexander Hamilton को उसका सेक्रेटरी लगा और उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी सॉरी डिपार्टमेंट ऑफ वॉर स्टैब्लिश किया और उसका सेक्रेटरी लगाया हेनरी नॉक्स डिपार्टमेंट ऑफ वॉर न्यूज डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस आर्मी नहीं दस दस हजार का स्टेट मिलिशिया है स्टेट मार्शल्स उनको बोलते हैं और ये उनके कॉन्स्टिट्यूशन में अलाउड है उनके कॉन्स्टिट्यूशन में अलाउड है स्टेट मिलिशिया का भी सुप्रीम कमांडर जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ही है ठीक है प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ही है जी अलेक्सेंडर हैमिल ठीक है तो ये तीन डिपार्टमेंट सबसे पहले स्टैब्लिश किए गए उसके बाद जुडिशरी का डिपार्टमेंट स्टैब्लिश किया गया जुडिशियल एक्ट जुडिशियल एक्ट 1789 बनाया गया जिसके तहत वन चीफ जस्टिस जिनका नाम था जॉन जे पहले चीफ जस्टिस एंड फाइव अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट छह जज साहिबान का जो है वो सुप्रीम कोर्ट बना और हर रियासत में एक फेडरल जज भी तैनात किया गया जो सुप्रीम कोर्ट को 
रिप्रेजेंट करता था और फेडरल लॉज को इंप्लीमेंट करता था उस वक्त तेरह रियासतें थी उन तेरह रियासतों में तेरह जज साहिबान लगाए गए उस टाइम पर यू गवर्नमेंट की फॉर्मेशन कंप्लीट हुई दैजिस्लेचर वॉज देर दिव वॉज देर और जुडिशरी भी बना दी गई ताकि जो गवर्नमेंट की मेकिंग है फॉर्मेशन है वो कंप्लीट हो सके मंस द गवर्नमेंट वॉज कंप्लीट द प्रेजिडेंट स्टार्टेड टू टेक डिसीजन फॉर बेटरमेंट ऑफ अमेरिका सबसे पहले हैमिल्टन फाइनेंशियल प्लान बनाया गया हैमिल्टन फाइनेंशियल प्लान बनाया गया it was a four points financial plan it was a four points financial plan jo diya gaya tha american economy ko boost dene ke usme pehli cheez thi revenue generation through taxation लिखाई है बच्चे है ही ऐसी है इसका तो मैं कुछ खास कर नहीं सकता खुशखती निकाल दो बैठ जाओ उन्होंने तो क्लास हमारी बैठे रेवेन्यू जनरेशन थ्रू टैक्सेशन अगर कलर का मसला था कलर मैंने चेंज कर दिया रेवेन्यू जनरेशन थ्रू टैक्सेशन अमेरिकन स्टेट जो है वो टैक्सेशन के जरिए रेवेन्यू अपना जनरेट करेगी एंड स्टेट एंड पीपल मस्ट नॉट really shy away from paying taxes must not really shy away from paying taxes why because the second point supported it second point said that the state that state that shall be paid by central government state that jo hai उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो पे करेगी तो आप जो है वो टैक्सेस देने से ना घबराएं आपकी जो डेट uh, लाइबिलिटीज भी है रियासतों की वो डेट लाइबिलिटीज भी फेडरल uh, गवर्नमेंट अदा कर देगी ठीक है नंबर थ्री यूनिफॉर्म सिंगल करेंसी ऑल ओवर यूएस तमाम रियासतों में एक ही सिंगल करेंसी चलेगी द स्टेट शैल नॉट बी अलाउड टू फॉलो डिफरेंट करेंसी ये एक फेडरेशन को मजबूत करने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया रिफॉर्म के जो रियासतें कोई स्पेन के साथ ट्रेड कर रहा है तो उनकी करेंसी चला रहा है कोई फ्रांस के साथ ट्रेड कर रहा है तो उनकी करेंसी चला रहा है कोई इंग्लैंड के साथ ट्रेड कर रहा है तो उनकी करेंसी चला रहा है तो उससे फेडरल किटी में पैसे नहीं आ रहे हैं यूनिफॉर्म करेंसी रखी गई और इस मकसद के असूल के लिए और फर्दर फाइनेंशियल डिसिप्लिन को जो है वो मैनेज करने के लिए उसको जो है वो बनाते हैं है दी नेशनल बैंक नेशनल बैंक ऑफ यूएस दी नेशनल बैंक ऑफ यूएस बैंक ऑफ इंग्लैंड की बेसिस पर ये नंबर ऑफ स्टेट्स जो है वो शुरू में तेरह नेशनल बैंक ऑफ यूएसए बनाया गया बैंक ऑफ इंग्लैंड की तरह पर बैंक ऑफ इंग्लैंड बनाया गया था 1694 में ये दुनिया का दूसरा सरकारी बैंक था दुनिया का पहला सरकारी बैंक स्वीडन ने बनाया तो इसके बाद इंग्लैंड के फाइनेंशियल डिसिप्लिन में इंप्रूवमेंट आई थी इसलिए फाइनेंशियल डिसिप्लिन जो है वो अमेरिका ने भी इंट्रोड्यूस करवाने के लिए अपना बैंक स्टैब्लिश किया इकोनॉमी को बूस्ट देने के लिए ठीक है ये दिखा हुआ यार क्या सवाल है बच्चों के ऑफिस ऑफ दिटॉर्जी बच्चों से एक 
एक तो ऑफिस ऑफ दी अटॉर्नी जनरल जो है वो जस्टिस डिपार्टमेंट को हैक करता है जस्टिस डिपार्टमेंट जुडिशियल एक्ट ने इस्टेब्लिश किया था एक बात तो ये अंडरस्टैंड कर ले और दूसरी बात ये है कि हम ने जब क्लास शुरू की थी मैंने तब भी बताया था कि हम मेन मेन मोटी मोटी बातों को डिस्कस करेंगे अगर इस तरह हम डिटेल में जाएंगे तो फिर तो मुझे एक एक अपॉइंटमेंट आपके साथ डिस्कस करनी चाहिए विच आई कैन बट आई एम नॉट हेयर टू बूस्ट माई नॉलेज बोस्ट ऑफ माई नॉलेज की मुझे कितनी यूएस हिस्ट्री आती है आई एम हेयर टू मेक यू प्रिपेयर तो मेरे लिए इतना जितना ये अहम है कि क्या पढ़ाना है उतना ही अहम है क्या नहीं पढ़ाना है तो इसलिए थोड़ा सा ट्रस्ट मी ऑन दिस जिस पर हम जा रहे हैं ओके जी टैक्सेशन के अगेंस्ट इसकी रिवेलियन हुई थी पेंसिल्वेनिया के फार्मर्स ने पेंसिल्वेनिया के फार्मर्स ने कॉर्न के ऊपर लगने वाला टैक्स माफ माफ करने को कहा था उन्होंने कहा था हम टैक्स अदा नहीं करेंगे उन्हें लगता था ये डबल टैक्सेशन है विस्की पर भी टैक्स होता है कॉर्न पर भी टैक्स होता है और इसी कॉर्न से विस्की बनाई जाती है तो इसे विस्की रिबेलियन कहा जाता है जो पेंसिल्वेनिया के फार्मर्स ने किया था बट वो रिबेलियन खत्म कर दी गई थी प्रेसिडेंट वॉशिंगटन आस्ट एलेक्जेंडर हैमिल्टन टू रेज ए मिलिशिया ऑफ फिफ्टीन थाउजेंड पीपल एंड गो अटैक दीज फार्मर्स इफ दे डोंट पे टैक्स लेकिन वो अटैक करने की नौबत नहीं आई और उससे पहले ही जो है उन्होंने वो टैक्स अदा कर दिया ठीक है अब आ जाए यूएस बैंक इज कॉल्ड फेडरल रिजर्व फेडरल रिजर्व बाद में आए थे पहले नेशनल बैंक था फिर सेवेंथ प्रेसिडेंट ने आके इसको रिचार्टर किया एंड देन ग्रेजुअली ये आया है रिजर्व बैंक ऑफ यूएस की तरफ तो ये हुआ इसके अलावा जुडिशियल एक्ट स्टैब्लिश किया गया इसके अलावा बच्चों जो जब आप ट्रेजरी बनाते हैं आलमजेब तो मिंट जो होती है वो ट्रेजरी का पार्ट होती है ना बेटे मिंट कोई अलग चीज तो नहीं है ट्रेजरी ट्रेजरी से राइट जो जो हमारी भी मिंट है नेशनल मिंट जो लाहौर में है और कराची में है वो मिंट फाइनेंस डिपार्टमेंट का हमारा पार्ट है वो कोई अलग चीज थोड़ी है तो अगर आपने मिंट पढ़ा है तो दैट मींस कि ट्रेजरी जब स्टैब्लिश की तो इट वाज वन ऑफ द ड्यूटीज ऑफ हैमिल्टन बीइंग सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी टू एस्टैब्लिशमेंट तो वो तो उसका हिस्सा ही होगा ना ठीक है ओके तो इंटरनल साइड पर इसके अलावा हैमिल्टन सॉरी वाशिंगटन Did try to fix the Red Indian problem as well. Seventeen ninety four. Seventeen ninety four. The Battle of Fallen Timber. The Battle of Fallen Timber. Okay. Yeah, General Anthony Wayne. was the first general to register a win against the red indians pehla journal tha jisne win red indians ke khilaf register ki isse pehle do journal jo hain wo mare ja chuke the red indians ki taraf se finally 1794 mein uh, ye uh, battle of fallen timber ke the americans fatah hasil karte hain aur phir 1795 mein treaty of greenville होती है जिसके जरिए रेड इंडियंस को न्यूट्रलाइज किया जाता है और कुछ टेरिटरी अमेरिका जो है वो अचीव करता है 1796 पब्लिक लैंड्स एक्ट प्रेसिडेंट वाशिंगटन लेकर आते हैं 1796 पब्लिक लैंड्स एक्ट प्रेसिडेंट वाशिंगटन लेकर आते हैं पब्लिक लैंड्स एक्ट का पर्पस था टू प्रोवाइड lands government lands to the people at a throw away price government land logon ko throw away price par di jaye government land logon ko throw away price par di jaye taaki log cultivation ki taraf aaye agriculture ki taraf aaye aur mulk ki economy 
चलने लगे क्योंकि उस वक्त इंडस्ट्रियलाइजेशन अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन के किक ऑफ करने में गुड ट्वेंटी इयर्स पड़े हुए थे तो दंट्री नीडेड मैक्सिमम इकोनॉमिक एक्टिविटी और उस इकोनॉमिक एक्टिविटी को स्टार्ट करने का उस वक्त जो तरीका था वो यही था कि हम एग्रीकल्चर के जरिए उसको बूस्ट कर रहे तो पब्लिक लैंड तो इंटरनल साइड पर डेविड वॉशिंगटन वॉज ए सक्सेसफुल प्रेसिडेंट अब उनकी एक्सटर्नल साइड पर देखते हैं कि उन्होंने हाउ डिड ही वॉन्ट किस तरह से उन्होंने सिस्टम को चलाया एक्सटर्नल साइड पर अगर हम देखें तो प्रेसिडेंट वॉशिंगटन का जो पहला इम्तिहान है वो 1793 में है proclamation of neutrality proclamation of neutrality hota ye hai ki england aur france ladai karne ja chale jate hain ab us ladai mein france madad mangta hai america se under the agreement jo france aur america ke beech mein hua tha 1778 में आई होप यू रिमेंबर कि एक जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट हुआ था फ्रांस और अमेरिका के बीच में तो 1793 में फ्रेंच गवर्नमेंट जो इनकलाबी हुकूमत थी क्योंकि 1789 में अमेरिका में फ्रांस में रेवोल्यूशन आ चुका था और उस रेवोल्यूशन ने लुई 16 जो उसमें किंग थे और उनकी क्वीन थी उनको एग्जीक्यूट कर दिया था मोस्ट ऑफ यू ऑलरेडी नो दैट तो 1793 में जो जंग इंग्लैंड के साथ हुई वो रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट ने की इस रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट ने फ्रांस अमेरिका को मदद के लिए कहा द पीपल इन वॉशिंगटन कैबिनेट द पीपल इन वॉशिंगटन कैबिनेट वॉन्टेड टू हेल्प फ्रांस उन्होंने कहा कि हमारी ये ऑनरेबल ड्यूटी है कि हम फ्रांस को सपोर्ट करें और फ्रांस को हेल्प करने जाएं क्योंकि उन्होंने हमें हेल्प किया हुआ है और हमने एग्रीमेंट किया हुआ है बट प्रेसिडेंट वॉशिंगटन डिसाइडेड अगेंस्ट इट प्रेसिडेंट वॉशिंगटन ने ये डिसाइड किया दैट अमेरिका कैन नॉट अफोर्ड टू गो टू अवॉर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वी हैव वेरी लिटल आर्मी वी लिटरली हैव नो नेवी एंड वी डोंट हैव द इकोनॉमी टू सपोर्ट द वॉर रॉयल ब्रिटिश नेवी को हम कैसे रोकेंगे पैसे कहां से लाएंगे जंग लड़ने के लिए इसलिए उन्होंने प्रोक्लेमेशन ऑफ न्यूट्रलिटी अप्रैल 1793 में इशू किया दैट अमेरिका शेल रिमेन न्यूट्रल इन दिस वॉर ना हम इंग्लैंड की मदद करेंगे और ना फ्रांस की मदद करेंगे और लॉजिक ये दी विच इज एन इंटरेस्टिंग लॉजिक लॉजिक ये दी कि हमारा जो जॉइंट डिफेंस पैक्ट था हमारा जो मुहिदा था जो है थोड़ा सा मुझे राबेल एक मिनट अगर आप देंगे तो ये मसला मैं आपका हल कर दूंगा यूनेशन वाला ठीक जस्ट जस्ट गिव मी वन मिनट तो आर्ग्यूमेंट ये था दैट दिस एग्रीमेंट वाज विद लुई सिक्सटीन द मोनार्क द लेट मोनार्क ऑफ फ्रांस and since the revolutionary government executed the monarch the revolutionary government is not the natural descendant or successor of that monarch hence america is not duty bound to follow that agreement with this new regime although we recognize that they have the right to govern france but Uh, america does not feel obligated to fulfill an agreement that they did with a king in his personal capacity isliye hum ye karne nahi jaate so isi se related issue hai usko hum kehte hain citizen unity issue citizen unity issue citizen unity वो फ्रेंच एम्बेसडर है जो अमेरिका ये मदद मांगने आए हुए थे जो अमेरिका फ्रांस की तरफ से ये मदद जंग में मांगने आए हुए थे 
when the president issued proclamation of neutrality he knew that he has nothing in hand to go back to france so he started to meet the governors of respective states to ask them request them to provide help to the french in their personal capacity by making them remember what france did for their protection back in the day president ko jab ye baat pata chali to he sent for uh, mr yune and when mr yune came he explained the situation that if he goes back to france empty handed if he goes back to france empty handed the revolutionary regime would execute him too so that's why he is desperate and doesn't want to go without any help to france president washington gave him the citizenship there and then he said you don't have to go back you can have american citizenship and live here hence he came to be known as citizen yune yahan se citizen yune ki term jo hai wo develop hui theek then comes 17 <coughs> 1794 jay's treaty jay's treaty 1794 jay's treaty england ke sath jo practice of impressments chal rahi thi england ke sath jo practice of impressments chal rahi thi wo practice of impressments rokne ka के लिए प्रेसिडेंट को भेजा गया था सॉरी चीफ जस्टिस ऑफ इन अमेरिका जॉन जे को इंग्लैंड भेजा गया था टू गो देर कन्विंस द ब्रिट्स टू गिव हिम अ ट्रीटी कन्विंस द ब्रिट्स टू गिव हिम ए ट्रीटी नॉट टू इंटरफेयर विद अमेरिकन शिप्स इन द सीज जॉन जे इंग्लैंड जाते हैं साल रहते हैं वहां साल बाद जब वापस आते हैं तो ही हैड ए हाफ बेक्ड ट्रीटी विद हिम हाफ बेक्ड इन द सेंस दैट द ट्रीटी स्पोक अबाउट द ट्रीटी स्पोक अबाउट दैट द ब्रिटिश नेवी शैल नॉट इंटरफेयर विद अमेरिकन शिप्स in american waters with american ships in american waters but the treaty was silent about the treatment of american ships in open waters treaty jo hai treatment of american ships in open waters ke bhi bare mein khamosh khamosh which most of the cabinet members of washington considered a disgrace and disrespect of their chief justice and wanted to go to war with england washington once again decided against it avoided war believed that uh, the nascent state needs uh, peace to prosper uske baad uh, 1795 treaty of san lorenzo ya isko वॉशिंगटन ने की और इस ट्रीटी में ही वॉज एबल टू गेट द टेरिटरी ऑफ मिसिसिपी रिवर फ्रॉम स्पेन तो ये भी एक सक्सेस स्टोरी है वॉशिंगटन के टनोर की वॉशिंगटन के टनोर में पांच नई रियासतें भी अमेरिकन यूनियन में ऐड हुई वर्मोट कैंटकी टेनेसी उनमें से कुछ नाम हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं सो so, पांच नई रियासतें भी ऐड हुई इन्हीं के टनोर में फर्स्ट टेन अमेंडमेंट्स भी जो बिल ऑफ राइट्स कल आपने पढ़ा है वो भी इनके टनोर में पास हुआ और जो इलेवेंथ अमेंडमेंट है वो भी इन्हीं के टनोर में पास हुई इलेवेंथ अमेंडमेंट गवर्नर्स को जो 
रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नर्स हैं अमेरिका के उन्हें सॉवरन इम्यूनिटी देता है इलेवेंथ अमेंडमेंट इलेवेंथ अमेंडमेंट ये कहती है कि जॉर्जिया के गवर्नर के खिलाफ न्यूयॉर्क की अदालत में मुकदमा नहीं होगा और न्यूयॉर्क के गवर्नर के खिलाफ पेंसिल्वेनिया की अदालत में मुकदमा नहीं होगा और पेंसिल्वेनिया के गवर्नर के खिलाफ वर्जीनिया में मुकदमा नहीं होगा जिस तरह हेड्स ऑफ द स्टेट्स को सॉवरेन इम्यूनिटी हासिल होती है पाकिस्तान के सदर के खिलाफ इंडिया की अदालत में मुकदमा नहीं हो सकता इंडिया के सदर के खिलाफ पाकिस्तान की अदालत में मुकदमा नहीं हो सकता इसी तरह वहां पर गवर्नर्स आर गिवन इम्यूनिटी फ्रॉम प्रोसिक्यूशन इन एन अदर स्टेट इन एन अदर स्टेट ठीक है गवर्नर्स आर गिवन इम्यूनिटी फ्रॉम प्रोसिक्यूशन इन एन अदर स्टेट दूसरी रियासतों की जो अदालतें हैं उन्हें वहां पर दूसरी रियासतों के गवर्नर्स को घसीटा नहीं जाएगा गवर्नर को एक कॉन्स्टिट्यूशनल इम्यूनिटी दी गई है जब तक वो गवर्नर के अहदे पर मौजूद रहेगी ग्यारहवीं तमीम के लिए तो ये सारा कुछ इन प्रेजिडेंट के टने में हुआ आफ्टर कंप्लीटिंग द सेकेंड टर्म प्रेजिडेंट वॉशिंगटन वॉज आस्ट बाई दीपल टू कंटेस्ट फॉर द थर्ड टर्म एज वेल for the third term as well but the president refused and decided against it he stated that if he goes for the third, third term america would become the very thing american despise and autocracy so he not only refused to contest for the third term obviously on the health issues with the age with uh, not only did he refuse from contesting for the third term he also uh, published his resignation from politics in the newspapers to avoid any kind of confusions to avoid any kind of confusions post newspaper resignation me he advised the americans to avoid factionalism he advised the americans to avoid factionalism factions mein batne se avoid kare avoid political parties siyasi jamaatein na bane ye nasiyat hai ke wajah se khatam ho gayi siyasi jamaatein khud hi ban gayi and avoid permanent military alliances जो पक्के मिलिट्री अलायसेस हैं उनका हिस्सा बनने से गुरेज करें ये तीन नसीहतें भी प्रेसिडेंट वॉशिंगटन ने की ही लेफ्ट ऑफिस एंड ही डाइड इन 1799। ही लेफ्ट ऑफिस एंड डाइड इन 1799। तो यहां जो है वो फर्स्ट प्रेसिडेंट का विनियोग खत्म हो गया टू अवॉइड बींग पार्ट ऑफ द परमानेंट मिलिट्री अलायसेस तीसरा पॉइंट है टू अवॉइड बींग पार्ट ऑफ दी परमानेंट मिलिट्री अलायसेस अब बात करते हैं सेकंड प्रेजिडेंट वन टर्म प्रेजिडेंट वन टर्म प्रेजिडेंट जी 1799 वन टर्म प्रेजिडेंट जॉन एडम्स वाज कंट्रीज फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ये वाशिंगटन के आठ साल नायब सदर रहे वॉशिंगटन के आठ साल नायब सदर रहे इन वन ऑफ द लेटर्स ही रोड टू हिज वाइफ ही स्टेटेड ऑफ ऑल द ऑफिस क्रिएटेड बाय द ह्यूम ऑफ ऑल द ऑफिस क्रिएटेड बाय द ह्यूम the office of the vice president 
is the most useless of them all. Insano ne jitne bhi ohde create kiye hain, un sare ohdo me naib sadar ka ohda sabse zyada bekaar hota hai. ठीक है, but he remained at this ohda for eight years. फर्स्ट प्रेसिडेंट का जनरल टेन्योर आता है या फर्स्ट टू प्रेसिडेंट्स का फर्स्ट टू प्रेसिडेंट्स का जो है वो आता है टेन्योर इकट्ठा उसे फेडरलिस्ट इरा कहते हैं पहले प्रेसिडेंट और दूसरे प्रेसिडेंट दोनों चूंकि फेडरलिस्ट थे तो पहले बारह सालों को फेडरलिस्ट इरा कहते हैं ठीक है नहीं इन्होंने जीता था इनके साथ ज्यादा जॉन क्विंसी एडम्स जॉन एडम्स जूनियर वो नहीं जीत सके वो नहीं जीत सके वो आगे आएंगे ही बिकेम द सिक्स्थ प्रेसिडेंट देन ऑफ अमेरिका ये बाप बेटा दोनों प्रेसिडेंट बने ठीक है वो उनके बारे में नॉट नॉट अबाउट हिम आर डिफेंस मिनिस्टर विद बेकार वेल क्योंकि ये सिंगल टर्म प्रेसिडेंट है जी फर्स्ट ट्वेल्व इयर्स को फेडरलिस्ट रूल कहा जाता है फेडरलिस्ट कहा जाता है क्योंकि ये वन टर्म प्रेसिडेंट है तो देर नॉट मच टू टॉक अबाउट हिज प्रेसिडेंसी फॉर दिस फोर इयर्स इन्होंने हाउएवर अपने टेन्योर में डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ पब्लिक हेल्थ स्टैब्लिश किया डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ स्टैब्लिश किया राबेल आपने शायद लेट ज्वाइन किया है मैंने शुरू ही चैलेंजेस से किया था वाशिंगटन के तो प्लीज कंसल्ट सम ऑफ योर क्लासमेट्स अगर मैं आपके दोबारा शुरू से शुरू हो जाऊंगा तो ये सारा अगला हमारा रह जाएगा प्लीज अंडरस्टैंड आई एम ऑन अ वेरी टाइट लीश एंड वेरी टाइट होप व्हेन इट कम्स टू द टाइम थिंग ठीक फाइव मैंने वैसे चैलेंजेस बताए थे डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड डिपार्टमेंट ऑफ कांग्रेस लाइब्रेरीज लाइब्रेरीज का डिपार्टमेंट भी इन्होंने स्टैब्लिश करवाया एक और इनके टेन्योर में चीज हुई थी वो ये थी कि जो काम वॉशिंगटन ने किया था फ्रांस की मदद ना करके इन 1793 उसका नुकसान इनको भी उठाना पड़ा जब फ्रांस ने भी प्रैक्टिस ऑफ इंप्रेसमेंट्स स्टार्ट कर दी थी फ्रांस ने भी प्रैक्टिस ऑफ इंप्रेसमेंट्स जिस तरह रॉयल ने भी अमेरिकन शिप्स को तंग कर दी थी फ्रेंच नेवी ने भी तंग करना शुरू किया तो उसको फिक्स करने के लिए फ्रांस पर प्रेशर डालने के लिए एलियन एंड सिडिशन एक्ट इंट्रोड्यूस करवाया था जॉन एडम्स ने लेकिन इसलिए ढंग से इंप्लीमेंट नहीं हो सका एलियंस का मतलब था फ्रेंच सिटीजन को अमेरिका में एलियंस तस्वुर किया जाए उन्हें इमिग्रेशन ना दी जाए उन्हें वापस भेजा जाए और उन पर पाबंदियां लगाई जाए सडिशन का मतलब था कि गवर्नमेंट पर तनकीद को सडिशन के जुमरे में लाया गया जो अमेरिकन पीपल डिड नॉट रियली लाइक एंड इट वॉज अगेंस्ट द फ्रीडम ऑफ प्रेस As enshrined in the Constitution, इसलिए ये एक्ट भी नाकाम हुआ था प्रेसिडेंट की नेक नामी नहीं इससे हुई बल्कि बदनामी अनदर इंपॉर्टेंट थिंग जॉन एडम्स के बारे में ये है कि जॉन एडम्स ने मिनिस्टर्स नहीं बदले थे उसने वॉशिंगटन ही की कैबिनेट जो है उसको चलाने की कोशिश की उसी टीम को उसने चलाया अपने साथ विच ही लेटर ऑन रिग्रेटेड लेटर ऑन ही सेट इट वॉज हिज बिगेस्ट मिस्टेक ये उसका सबसे बड़ी मिस्टेक लेकिन जो अहम चीज है वो एडम्स के टेन्योर की जिस पर नोट भी कभी कभार आता है वो चीज है एक्स वाई जी अफेयर एक्स वाई जी अफेयर एक्स वाई जी अफेयर 1798 अलार्म खत्म हो गया शुरू करते Thank you.
इंग्लैंड के साथ एक डील की गई है इंप्रेसमेंट्स को खत्म करने की इसी तरह फ्रांस के साथ भी एक डील की जाए इंप्रेसमेंट्स को खत्म करने की ये लोग वहां जाते हैं रिपोर्टेडली दे वर रिसीव्ड बाय द फॉरेन सर्विस ऑफिसर्स ऑफ द टाइम हु इंट्रोड्यूस्ड देमसेल्व्स एज मिस्टर एक्स मिस्टर वाई एंड मिस्टर सी एक इंटरप्रिटेशन ये है इस वाक्य की दूसरी इंटरप्रिटेशन ये है कि दे न्यू द रियल नेम्स ऑफ द डिप्लोमैट्स जिन्होंने इन्हें रिसीव किया था बट दे इंटेंशनली विद हेल्ड देयर आइडेंटिटी व्हेन द मैटर वाज डिस्कस्ड इन द सेनेट ऑफ अमेरिका ताकि कोई डिप्लोमैटिक स्पैक फ्रांस के साथ ना शुरू हो जाए एक कर्टसी उन्होंने दिखाई इसको डिस्कस इन उनका नाम जाहिर नहीं किया व्हाटएवर द रीजन whatever the case the issue is famous as the xyz affair so these gentlemen asked the americans that okay you will get your treaty you will get your treaty but for that first you will need to do something for us aapko treaty mil jayegi लेकिन पहले आपको कुछ करना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा पे टू हंड्रेड एंड फिफ्टी थाउजेंड 
डॉलर्स टू दीज जेंटलमैन ढाई लाख डॉलर्स इन्हें रिश्वत दी जाए ढाई लाख डॉलर्स इन्हें रिश्वत दी जाए एंड टेन मिलियन डॉलर्स लोन टू फ्रांस और दस मिलियन डॉलर का लोन जो है वो फ्रांस को दिया ठीक है जी अगर आप ये कर दें तो बिस्मिल्लाह हम आपको ट्रीटी ले देते हैं अगर आप ये नहीं करते तो फिर हमारा जवाब है थॉमस टेक नहीं जो लीड कर रहे थे डेलीगेशन को उन्होंने इसका हिस्टोरिकल आंसर दिया विच लेटर ऑन बिकेम ए स्लोगन फॉर द अमेरिकन एज वेल वो आंसर ये था मिलियंस फॉर डिफेंस मिलियंस फॉर डिफेंस मिलियंस फॉर डिफेंस नॉट सिक्स पेंस फॉर नॉट सिक्स पेंस फॉर ब्राइडिंग दी फ्रेंच हम दिफा पर इंप्रेसमेंट्स को रोकने के नतीजे में अगर जंग होती है तो हम दिफा पर लाखों डॉलर्स खर्च कर देंगे लेकिन फ्रांसीसियों को रिश्वत एक रुपया नहीं देंगे मिलियंस फॉर डिफेंस नॉट सिक्स पेंस टू पे ब्राइड टू द फ्रेंच सो वहां से थॉमस पेंकनी दी लीडर ऑफ द डेलीगेशन वहां से ये लोग वापस आते हैं मैटर सेनेट में डिस्कस होता है अमेरिकन फील डिस्गस्टेड वहां पर भी अमेरिकन प्रेसिडेंट को कहते हैं कि जंग फ्रांस के साथ करनी चाहिए फ्रांस ने ना सिर्फ डिप्लोमेटिक वैल्यूज को डिफीट किया है बल्कि इन्होंने हमें इंसल्ट किया प्रेजिडेंट जॉन एडम्स डिसाइड्स अगेंस्ट इट प्रेजिडेंट जॉन एडम्स जंग को अवॉइड करने के लिए कहते हैं कि हम इस वॉर में नहीं जाएंगे फॉर द सिमिलर रीजन इकोनॉमी अच्छी नहीं है ट्रेड इफेक्ट होगी वगैरह वगैरह फॉर द सिमिलर रीजन फॉर दिस डिसीजन ही वॉज डिमोनाइज अलॉट people said he is not worthy to be commander in chief of the armed forces of america he ha he has not been able to defend the honor of the american nation but the time proved that his decision was right in 1799 in 1799 mr napoleon defeated the revolutionary regime नेपोलियन ने रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट को खत्म किया और फ्रांस को वंस अगेन टेक ओवर किया नाउ नेपोलियन के बारे में अगर आप जानते हैं या आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो यू वुड नो दैट द बिगेस्ट एम्बिशन ऑफ हिज लाइफ वॉज टू ऑक्यूपाई इंग्लैंड एंड टू रूल ओवर इट इवन इफ इट इज फॉर वन डे भले एक दिन के लिए हो इंग्लैंड पर हमने रूल जरूर करना है इंग्लैंड पर हमने रूल जरूर करना है एंड फॉर दैट नहीं इंग्लैंड फॉर दैट वैसे तो एवरी मोनार्क वांट्स टू रूल ऑल ओवर द वर्ल्ड बट इंग्लैंड के साथ उनका स्पेशल प्यार भी रहा है और उस प्यार के लिए वो इंग्लैंड के साथ डिफरेंट कॉलोनीज में लड़ते भी रहेंगे कॉलोनियल इन्होंने कॉन्टिनेंटल सिस्टम भी स्टार्ट किया था इंग्लैंड के खिलाफ इफ यू रिमेंबर टू टू हैकनी दी इंग्लिश इकोनॉमी लेकिन उसका नुकसान ज्यादा फ्रांस को हुआ था कम नुकसान इंग्लैंड को हुआ था वो ब्रिटिश हिस्ट्री में मेन टॉपिक है या यूरोपियन हिस्ट्री में भी होगा एनी हाउ तो फॉर दैट ही नीडेड मनी एंड फ्रेंड्स सो अब जब रेवल्यूशनरी रजीम नहीं रही तो प्रेसिडेंट जॉन एडम्स सेंड एन अदर थ्री मेंबर डेलीगेशन अब दोबारा एक और डेलीगेशन वहां ले जा गया ठीक है 1799, 1799, एक नया डेलीगेशन वहां भेजा गया टू निगोशिएट विद नेपोलियन 
नेपोलियन ने उन्हें एक वार्म वेलकम दिया और वार्म वेलकम के साथ एक नई ट्रीटी उस ट्रीटी का नाम है द ट्रीटी ऑफ मॉन्टे फॉन्टेन ट्रीटी ऑफ मॉन्टे फॉन्टेन एटीन हंड्रेड ट्रीटी ऑफ मॉन्टे फॉन्टेन एटीन हंड्रेड इस ट्रीटी में तीन मेजर लोकते थे स्टॉपेज ऑफ इंप्रेसमेंट इंप्रेसमेंट्स के प्रैक्टिस को फौरी तौर पर रोक दिया जाए नंबर टू रिवाइवल ऑफ ज्वाइंट डिफेंस पैक्ट दैट दे हैड बैक इन द डे नहीं बिकॉज आई वॉर एलिमेंट में That they had 1778 का जो ज्वाइंट डिफेंस पैक्ट था उसको दोबारा जिंदा कर दिया गया उसको दोबारा जिंदा कर दिया गया एंड ही ऑफर्ड ऑफर्ड टू सेल टेरिटरी टू अमेरिका फ्रांस जो इक्टोरियल पावर था फ्रांस के पास अमेरिकन कॉन्टिनेंट में जो जमीन खाली पड़ी थी जिस पर वो ज्यादा अरसा जाहिर है जो खास कब्जा नहीं रख सकता था और वहां से उसे कोई खास फायदा भी नहीं हो रहा था उसको उसने ऑफर कर दिया अमेरिकन कि आप आए आप सर्टेन अमाउंट अगर पे करते हैं तो हम आपको ये टेरिटरी दे देते हैं सो दिस डेलीगेशन ऑल सक्सेसफुल रिटर्न इन एटीन जीरो वन उस जमाने में जब डेलीगेशन जाया करते थे तो ये नॉर्मल था छह महीने साल रह कर आना होस्ट कंट्री के अंदर और ट्रेवलिंग भी चूंकि स्लो थी और मोटर कारों का और जहाजों का जमाना नहीं था तो इसलिए टाइम लगता था जी टेरिटरी टू यूएसए लुजियाना की टेरिटरी टू बी प्रिसाइस ठीक तो ये लोग जब वापिस आते हैं एटीन जीरो वन में तो तब तक इलेक्शन जो अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हैं वो हो चुके होते हैं एज ए रिजल्ट प्रेसिडेंट जॉन एडम्स हार चुके होते हैं और उनके मुकाबले में प्रेसिडेंट थॉमस जैफरसन इलेक्शंस जीत चुके होते हैं और वो जो डिसीजन था जॉन एडम्स का जंग से बचने का और उसके नतीजे में जो नेपोलियन ने ट्रिटी साइन करके दी थी उसका असल फायदा थॉमस जैफरसन को उसका जो असल फायदा है वो थॉमस जैफरसन को और वो हम आगे डिस्कस भी करते हैं दिस इज वेयर जॉन एडम्स एंडेड एंड ट्वेल्व इयर्स ऑफ फेडरलिस्ट रिजीम आल्सो एंडेड बारह साल जो फेडरलिस्ट रिजीम के थे वो भी खत्म हुए यहां से फिर पहले एंटी फेडरलिस्ट प्रेसिडेंट थॉमस जैफरसन ने स्मॉल इन किया पहले एंटी फेडरलिस्ट प्रेसिडेंट थॉमस जैफरसन ने स्मॉल इन किया Eighteen zero one to eighteen zero nine, from six. Eighteen zero one to eighteen zero nine, Thomas Jefferson. Thomas Jefferson, two terms president. Hai. In ke tenure ke baare mein do mutazad rahe. He himself says. अपने टनेर के बारे में वो खुद ये कहते हैं दैट माय प्रेसिडेंसी इज द सेकंड अमेरिकन रेवोल्यूशन माय प्रेसिडेंसी इज द सेकंड अमेरिकन रेवोल्यूशन मेरी जो सदारत है वो सेकंड अमेरिकन रेवोल्यूशन है इनकलाबे अमेरिका के बराबर है मेरी प्रेसिडेंसी 
جو ان کے مخالفین ہیں کیٹلسٹ ہیں وہی کہتے ہیں ہی واز ا بل ان ا چائنا شاپ ہی واز ا بل ان ا چائنا شاپ آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ دی ایکسپریشن اٹ مینز دیٹ ہی ووڈ ڈسٹروائے دیٹ دیٹ ایوری تھنگ دیٹ واز سیٹلڈ بائی دی فیڈرلسٹ اس طرح ایک چائنا شاپ میں ایک بل گھسا ہے تو کے آس کریئٹ ہوتا ہے ڈس آرڈر کریئٹ ہوتا ہے اس کی پریزیڈنسی سے بھی وہی کے آس اور ڈس آرڈر کریئٹ ہوگا ہاؤویور وین وی اینالائز اس پریزیڈنسی وی انڈرسٹینڈ دیٹ بوتھ آف دی سٹیٹمنٹس آر ان ٹرو دونوں سٹیٹمنٹس ہی ان ٹرو ہیں نہ تو ان کی پریزیڈنسی اتنی کوئی زبردست چیز تھی کہ اسے دوسرا امریکی انقلاب کہا جائے اور نہ ہی ان کی پریزیڈنسی اتنی بری تھی کہ اسے بل لینا چائنا شاپ کہا اٹ واز اے فیئرلی گڈ پریزیڈنسی فیئرلی آل رائٹ پریزیڈنسی اینٹی فیڈلسٹ تھے تو ریاستوں کے حقوق پہ بلیو کرتے تھے ریاستوں کو کمپیریٹیولی انہوں نے فری ہینڈ دیا اپنی پالیسیز کو فالو کرنے کے لیے اوپن مارکیٹ اکانومی دی لبرل ویلیوز کو انٹروڈیوس کروایا عوام میں اپنی جگہ بنانے کی کوشش کی اس حوالے سے یہ ریفریشنگ سٹارٹ تھا یہ اس طرح کا ارسٹوکریٹک رول نہیں تھا جس طرح کا ارسٹوکریٹک رول واشنگٹن یا آئیڈمز نے کرنے کی کوشش کی ہی اپوائنٹڈ البرٹ گیلٹن ای رینامڈ ایکانومیسٹ آف دی ٹائم البرٹ گیلٹن واز اپوائنٹڈ ہیز سیکٹری آف ٹریجری البرٹ گیلٹن کے ذمہ یہ تھا کہ وہ جہاں تک ممکن ہو سکے ایک پبلک فرینڈلی بجٹ لے کر آئے ایک ایسا بجٹ لے کر آئے دیٹ دا پبلک کمپریہنڈ الین اینڈ کین انڈرسٹینڈ اور اس بجٹ کے لیے پبلک سے رائے بھی لے اس بجٹ کے لیے پبلک سے رائے بھی لے یہ دونوں کام کو کرے سو البرٹ گیلٹن started to work on it or to see vision for target but have their way they introduced a laissez faire economic model a laissez faire economic model albert gallatin introduced a laissez faire economic model which means laissez faire treasury treasury department of treasury economy that laissez faire french term hai which means let it be which means non interference of the government that government shall not be an interference shall not play a regulatory role or a supervisory role in economy rather government shall play a role of an enabler a facilitator in the economy riyasat jo hai for the fourth time albert gallatin was appointed as secretary of treasury wazir e khazana so انہوں نے کہا جی حکومت جو ہے وہ کاروبار میں رکھنا نہیں ڈالے گی لائسنسنگ ریجیم لے کر نہیں آئے گی کاروباری لوگوں کو ہم اوپن مارکٹ اکانومی دیتے ہیں وہ آئیں وہ کام کریں مارکٹ فورسز ڈیٹرمن کریں گی کہ مہنگائی کتنی ہو یا چیزیں کتنی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ڈیٹرمن کرے گی کہ مہنگائی کتنی ہوگی اور کتنی نہیں ہوگی تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ بزنس کی طرف آئیں زیادہ سے زیادہ لوگ بزنس کی طرف سے آئیں طرف آئیں اور ان کے ٹنے اور سے انیشل لیول کی انڈسٹریلائزیشن بھی سٹارٹ ہو گئی جان تھامس جیفرسن کے پہلے اور سے انیشل لیول کی انڈسٹریلائزیشن بھی سٹارٹ ہو گئی تھی وہ جو پانی پہ چلنے والی چھوٹی ملنے ہیں وہ بھی سٹارٹ ہو گئی ٹھیک ہے ساٹھ ستر لوگ کام کرتے تھے کپڑوں کی پہلی مل ان کے پہلے اور مل رہی گئی تو انڈسٹریلائزیشن کا بھی آغاز ہے جو ان کا پہلے اور ہے جو جیفرسن کا اور پھر آگے چلا انڈسٹریلائزیشن ایک پورا ٹاپک ہے وہ میں آگے آپ کو پڑھاؤں ٹھیک ہے جی یس 
लिटिल इन्वॉल्वमेंट ऑफ गवर्नमेंट इन प्राइवेट इकोनॉमी ताकि बिजनेस फले फूले फ्लरिश करे बाद में साठ सत्तर साल बाद डाउन द लाइन अमेरिका कुछ कर हमेशा भी भुगतना पड़ा लेकिन उस वक्त के लिए इट वॉज अ गुड पॉलिसी इंकरेज किया लोगों को आने के फिर इन्होंने फ्रांस के साथ मुआदा किया 15 मिलियन डॉलर्स में इन्होंने लुसियाना परचेज की इन एटीन जीरो थ्री थ्री पेंस पर एकड़ पर जमीन खरीदी गई तकरीबन दो हजार दो सौ अस्सी हजार स्क्वायर किलोमीटर इन्होंने जमीन स्क्वायर माइल्स की जमीन खरीदी थ्री पेंस पर एकड़ थ्रो अवे मुफ्त थी तकरीबन ये जमीन इस, इस तरह अंदाजा लगाइए आपको समझने में आसानी होगी कि ये लैंड जो लुजियाना परचेज के जरिए अमेरिका के हाथ में आई ये लैंड अमेरिका की जो ओरिजिनल थर्टीन स्टेट्स की लैंड थी तकरीबन उसके बराबर थी ये लैंड जो अमेरिका की ओरिजिनल थर्टीन स्टेट्स की लैंड थी ये तकरीबन उसके बराबर थी सो ओवरनाइट अमेरिका वॉज टेरिटोरियली ऑगमेंटेड इन सच ए वे दैट इट डबल्ड इट्स टेरिटरी तो ये बड़ा मैटर करता है जब एक एक, एक मुल्क की जमीन ओवरनाइट दुगनी हो जाए तो वो ऑगमेंटेशन उसकी टेरिटोरियल को होती होती है उसके लिए इकोनॉमिक बेनिफिट्स जो है वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो अब अगला मरला था कि जमीन को इस्तेमाल कैसे करना है इस जमीन को कल्टिवेट कैसे करना है उसके लिए दो काम उसके लिए एक फ्लेक्सीबल इमिग्रेशन पॉलिसी फ्लेक्सीबल इमिग्रेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस कराई ताकि लोग ज्यादा आए इससे पहले अमेरिका की शहरीत लेने का क्वालिफिकेशन ये था कि लॉफुल एंट्री हो अमेरिका में और 14 इयर्स का स्टे हो 14 साल आप अमेरिका में रहे तो आप अमरीकी शहरी बन सकते हैं हालांकि 12 साल अभी अमरीका को बने हुए थे मुश्किल से हाउ He converted that time into five years. He said, "Lawful entry into America and five years stay in America will make you eligible to become citizen of America." But not that you are automatically citizen of America. It will make you eligible to become citizen of America. So, how many people are there? There are about nine or ten. And they have another thing. जिसे कहते हैं मैनिफेस्ट डेस्टिनी मैनिफेस्ट डेस्टिनी लॉफुल एंट्री इन टू अमेरिका फाइव इयर्स स्टे एंड लॉफुल लॉफुल एंट्री लॉफुल एंट्री एंड फाइव इयर्स स्टे इन अमेरिका लॉफुल एंट्री एंड फाइव इयर्स स्टे इन अमेरिका ये कहा गया ठीक है तो मैनिफेस्ट डेस्टिनी मैनिफेस्ट डेस्टिनी का मतलब यह था कि अमेरिकन आर डेस्टाइंड टू बी ग्रेट एंड रूल ओवर दिंग टेरिटरीज अमेरिकन को अल्लाह तला ने अजीम कौम के तौर पर पैदा किया है और उनका हक है कि वो आस पास के इलाकों को टेक uh, ओवर करें लेकिन इस हक को इस्तेमाल करने के लिए जरूरी है कि जो जमीन उनके पास आई है वो उसे कल्टिवेट करे उसको उसको आबाद करें तो ये जो बंजर विल्डरनेस थी इसको आबाद कराने की ये एफर्ट थी प्रेसिडेंट जैफरसन कहते थे दोज वर्क ऑन लैंड आर द चोजन पीपल ऑफ गॉड वो लोग जो जमीन पर काम करते हैं जमीन का काम करते हैं काश्तकारी करते हैं वो खुदा के चुने हुए लोग हैं ठीक है तो वेस्ट वर्ल्ड एक्सपेंशन का आगाज यहां से होता है वेस्ट वर्ल्ड एक्सपेंशन का आगाज यहां से होता है ठीक है बाद में आने वाले मुख्तलिफ प्रेसिडेंट्स ने इसी पॉलिसी को फॉलो किया 1840 तक इन इलाकों में जो नए आप लिए थे अमेरिका ने इन इलाकों में सेवन मिलियन लोग जाकर आबाद हो चुके थे सो द मैनिफेस्ट डेस्टिनी एंड वेस्टवर्ड एक्सपेंशन वर्क जो स्टार्ट की थी थॉमस जैफरसन ने ठीक है तो इकोनॉमी नेचुरली आ गया इन्होंने ही अपने टेन्योर में एटीन जीरो थ्री में इन्हीं के टेन्योर में जुडिशियल रिव्यू अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा मार्बरी वर्सेस मेडिसन 
کا مشہور کیس ہوا اور اس کیس کے نتیجے میں چیف جسٹس جان مارشل نے جان مارشل نے جوڈیشل ریویو کا اختیار ایکسرسائز کیا آئین کو انٹرپریٹ کرتے ہوئے اور کانگریس کے ایک لاؤ کو نل اینڈ وائٹ ڈکلیئر کیا یہ بھی انہی کے ٹنے اور میں ہوا انہی کے ٹنے اور میں سلیم ٹریڈ بینڈ ہوں ایڈین زیرو سیون he banned the import of slaves 1807 he banned the import of slaves ghulamo ki import ban ki is ye ek achhi cheez thi achhi cheez ye thi ke mazid ghulam import nahi kiye ja sakenge aur buri cheez ye isse ye hui ke ghulam smuggle hona shuru ho gaye aur maqami taur par jo ghulam the wo mehenge ho gaye ye effort to thi ghulami ko kam karne ke liye lekin isse ghulami aur ghulamo ke liye zyada mushkil زندگی ہو گئی نو سو ڈالر کا غلام اٹھارہ سو ڈالر کا ہو گیا اور جب سمگل کر کے لائے تو زیادہ ظلم غلاموں پر ہونے لگا آلڈو جیفرسن غلامی کے خلاف بات کرتے تھے بٹ ہی ہمسیلف اونڈ ون ٹوئنٹی سیون سلیس ان کے خود کے ایک سو ستائیس غلام تھے امریکہ کے بارہ صدر ایسے گزرے ہیں جو سلیو اونرز رہے تھے صدر بننے سے پہلے یا صدر بننے کے بعد بھی ٹویل پریزنٹس so 1807 means slave trade ban so by and large if you look at this tenure of Mr. Jefferson it was a very happening tenure slave trade ko ban karna, Louisiana purchase ko karna, economy ko open up karna, immigration ko easy karna, judicial review ka judiciary mein a jana, ye kaafi happening hain, cheeze baakyaar, happenings jo hui hain events in case in your view. So, yeh, uh, Jefferson got in your view, and here ends the three presidents, Abhi class mein, inshallah, uh, Baki ke char presidents, or actual amara topic hoga, slavery and civil law. Slavery and civil law. Okay. Yeh, judicial review now is part of the constitution because American Supreme Court ne us fasle mein likha tha, constitution is not what is written in those 11 pages, constitution is what we say it is آئین وہ نہیں ہے جان مارشل نے کہا تھا جو ان گیارہ صفوں پر لکھا ہوا ہے آئین وہ ہے جو ہم ججز کہیں گے کہ آئین اور اس کے ذریعے انہوں نے judicial review کا اختیار استعمال کیا which now is considered and owned as part of the constitution case کا نام ہے مارگری versus میڈیسن 1803 مارگری اس بندے کا نام تھا جس میں ریٹ کی کوٹ میں آؤٹ گوئنگ پریزنٹ نے اس کو اپوائنٹ کیا تھا آخری رات جس دن وہ جا رہے تھے اور میڈیسن جیمز میڈیسن ہیں جو نئے پریزنٹ کے سیکٹری آف سیٹ تھے ان کے ذمہ تھا ان کو اپوائنٹمنٹ لیٹرز دینا جو انہوں نے پریزنٹ نئے پریزنٹ کے کہنے پر نہیں دیا سپریم کورٹ میں معاملہ گیا اس نے کہا مجھے نوکری میں لے کر دیں سپریم کورٹ نے کہا بھلے آپ کا نوکری لینا بنتا بھی ہے سپریم کورٹ اور پرانے پریزیڈنٹ نے اپنے اختیارات کو غلط استعمال کیا تھا اس لیے جن لاز کے تحت وہ اختیارات ہیں ہم ان لاز کو نل اینڈ وائیڈ کیر کرتے ہیں آپ ساروں نے یہ کیا ہوگا کہیں نہ کہیں نہیں کیا تو میں الگ سے کروا دوں گا this case also requires good half an hour or an hour to do justice with it تو اس لیے میں نے as a passing reference یہاں پر discuss کیا کیونکہ history میں کیس کا لینا دینا نہیں ہے ہسٹری میں آپ کو کیس کے فیکٹس تک ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے جسٹ بتانا ہے کہ یہ ہوا تھا ٹھیک ہے who did they buy lands from فرانس فرنچ اون دا لینڈز اور فرانس سے بھی خریدی انہوں نے میکسکو سے خریدی بھی قبضہ بھی کی انہوں نے رشیہ سے بھی خریدی انہوں نے سپین سے بھی خریدی یہ آگے پورا سوال آئے گا ایک پورا سوال آئے گا that the westward expansion is the story of occupation annexations and purchases since the beginning تو یہ ہم کریں گے بس ٹھیک ہے جی سیون ملین پیپل سیٹل ان دس ایریا ٹل ایٹین فورٹی اٹھارہ سو چالیس تک اس کے بعد مزید لوگ آئے ٹھیک ہے تائنک یو تائنک یو سو مچ rate of mandamus hote hote hai ji to ask a public officer to do what is legally bound to do jo uski legal duty hai wo usko karne ke liye majboor karna direction dena rate of mandamus ka ye matlab hai aur marbury ne jo writ ki thi 
मेडिसिन के खिलाफ वो ये एक ये थी और एक थी रेट ऑफ कोवरेंट लो रेट ठीक है थैंक यू जी जी जरूर जो भी आप टेस्ट या नोट सेंड करेंगे आई आई चेक कोई ऐसा इशू थैंक यू वेरी मच नहीं दैट्स नॉट द रीजन देर आर मेनी अदर रीजन फॉर दैट आगे जैसे जैसे जंगे आएंगी अमेरिका की आप वो देखते जाएंगे कि क्या क्या रीजन थे हम करेंगे सारी डोंट वरी अभी तो शुरू हुआ है काम 